Tonight I, I want to speak about identity. Heute Abend möchte ich über Identität sprechen. I'll start with a, a reading from Kabir. Und ich möchte mit einem Text von Kabir beginnen. He says, are you looking for me? I am in the next seat and my shoulder is against yours. But you'll not find me in the stupas, nor in the Indian shrine rooms, nor in the synagogues, the cathedrals, not in masses, not in curtains. You will not find me if you have your legs winding around your own neck. You won't find me if you're eating nothing but vegetables. But if you really, really look for me, you will see me instantly. Er sagt, suchst du nach mir? Ich bin im Sitz nebenan, Schulter an Schulter mit dir. Du wirst mich nicht in den Stupas finden, nicht in indischen heiligen Schreinen, nicht in Synagogen oder Kathedralen, nicht in Messen oder Kirtans, nicht in Beinen, die sich um deinen Nacken binden und nicht darin, nichts anderes zu essen als Gemüse. Aber wenn du wirklich, wirklich nach mir schaust, dann wirst du mich sofort sehen. If you workly, 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 you will see me instantly. <laughs> Wenn du wirklich, 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 nach mir schaust, wirst du mich sofort sehen. Mm. Beautiful. Mm. Wunderschön. To me, the teachings of the Dharma about identity are some of the most important teachings. Für mich ist die Lehre des Dharmas über Identität eine der wichtigsten Lehren. Because for thousands and thousands of years we've been killing one another over identity. Denn seit tausenden und abertausenden Jahren töten wir einander im Streit über unsere Identität. These identities separate one from another. Diese Identitäten trennen uns voneinander. In such profound oppression towards one another. Und führen zu einer ganz, einer ganz tiefgründigen Unterdrückung voneinander. All the oppression having to do with skin color. All die Unterdrückung, die zusammenhängt mit Hautfarbe. Sexual orientation. Oder sexueller Orientierung. Gender. Mit unserer Geschlechteridentifikation. The oppression of women. Die Unterdrückung von Frauen. The oppression of men. Und die Unterdrückung von Männern. Oppression with people with, with disabilities, illnesses. Oder Unterdrückung von Menschen, die krank sind oder Behinderungen haben. Political affiliations. Oder politische Zugehörigkeiten. Religious traditions. Religionen. Oppression against indigenous people. Unterdrückung von indigenen Kulturen. The sense of identity is such an important area for us to look at because the lenses of how we see others can separate us or bring us together. Dieser Bereich der Identität ist ein so wichtiger Bereich, den wir betrachten müssen, denn die Linse, durch wie wir schauen, bestimmt, wie wir miteinander in Verbindung sind, ob wir uns voneinander abtrennen. The patriarch patriarchal culture of how much oppression it has done against women. Und ähm um, das Patriarchat und wie viel Unterdrückung es für Frauen gegeben hat. Domination. Dominanz. So much cultural conditioning. Da gibt es so viel kulturelle Konditionierung. And it's even found in neighborhoods. You go in another neighborhood and like, who are you? You don't belong here. Und wir stellen das auch vor, wenn wir aus unserer eigenen Nachbarschaft unser Wohngebiet verlassen und in ein anderes Wohngebiet gehen. Wer bist du? Du gehörst hier nicht her. There's a sociological term called ethnocentrism. 
Und es gibt einen soziologischen Begriff, der heißt et, vielleicht Ethnozentrismus? Et, 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 Ethnozentrierung. And, the, and that means that wherever you are, it's the center of the world, and everyone outside of that center is not part of you. Und es bedeutet so viel wie, dass wo immer du dich befindest, das ist der Kern oder das Zentrum der Welt. Und alle um dich herum, außerhalb von dir, gehören nicht dazu. My friend uh, that lives in Beijing, we went to the, um, the Wall of China. Ein Freund von mir aus Beijing, wir sind zusammen zur chinesischen Mauer gegangen. And it said that everything outside of the wall, they're all barbarians. Und da heißt es, dass alle auf der anderen Seite der Mauer sind Barbaren. Inside you're okay. Aber wenn du dich drinnen befindest, dann bist du okay. So of course, there's where the palace is, the forbidden city, then there's the first, second, third, fourth, fifth, six rings. Und natürlich ist da der Palast und die verbotene Stadt und dann gibt's da die sechs Ringe drumherum. And no one go in the forbidden palace, you get killed. Und niemand würde in diesen verbotenen Palast gehen, dann dafür wird man umgebracht. So even when there's agreements, here's the barbarians and here's us, then within us there's still many, many separations. Und selbst wenn es da diese Übereinstimmung gibt, da drüben sind die Barbaren, hier sind wir, aber selbst innerhalb von uns gibt es noch viele verschiedene Trennungen und Unterteilungen. I think in this day and age it is so important that we begin to become aware of the lenses of how we see the world and how we separate one from another. Heutzutage denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, durch welche Linse schauen wir auf die Welt und wie trennen wir uns voneinander dadurch. It can bring me to tears all of the blood that has been shed over all of these things. Das kann mich zu Tränen rühren, das ganze Blut, was über all diese Dinge vergossen wurde. The sense of domination. Diese Dominanz. And of course we, we know about, um, privilege. Und natürlich sind wir auch vertraut mit dem Thema Privilegien. Yeah, I have a, a very good friend in the United States and she's black. Ich habe eine sehr, sehr enge Freundin in den Vereinigten Staaten und sie ist äh, dunkelhäutig. And she's got a teenage son. Und sie hat einen, einen jugendlichen Sohn. In her concerns are way different about her teenage son than when my sons were teenagers who were white. Und die Sorgen, die sie sich um ihren jugendlichen Sohn macht, unterscheiden sich ganz drastisch von den Sorgen, die ich mir gemacht habe, als meine Jungs im jugendlichen Alter waren. She has to be concerned that her son could could get killed. Sie muss sich Sorgen machen, dass ihr Sohn umgebracht werden könnte. Misinterpreted by the police. Einfach aus einer falschen Einschätzung, falschen Interpretation der Polizei. Accused of something without even any proof. Dass er für irgendetwas beschuldigt wird, ohne dass es dafür Beweise gibt. So this type of oppression of privilege, class, is so incredibly painful to all of us. Diese Art der Unterdrückung, der, des Auslebens von Privilegien, von Klassen oder Standesrechten ist so unglaublich schmerzhaft. This privilege, of course, uh, we can we, we can walk through different stratas of society and we can get in. Und diese Privilegien können wir natürlich auch erlangen, wenn wir in gewisse Gesellschaftsschichten aufsteigen. My whiteness gets me in places. Dass ich weiß bin, ermöglicht mir Zugang zu gewissen Orten. My maleness, white maleness gets me in places. Und meine weiße Hautfarbe und die Tatsache, dass ich ein Mann bin, schafft mir Zugang zu gewissen Dingen. And often, for a number of years, I didn't even know that I had white male privilege. I just was blinded with just, oh, you know, you just do what you do. Viele Jahre lang war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich dieses Privileg hatte, ein weißer Mann zu sein. Ich war einfach geblendet und habe es nicht gesehen und habe einfach gedacht, ja, du machst halt, was du machst. Just the privy of oppression that happens. Und die, diese ganze Unterdrückung, die geschieht. My wife and I do a lot of teaching. Meine Frau und ich, wir unterrichten sehr viel. Sometimes we go somewhere where it's more of a patriarchal culture. 
Und manchmal gehen wir auch in Kulturen, die eher so im Patriarchat organisiert sind. And uh, a while back we were somewhere teaching retreat and the, the retreat host kept on turning to me even though my wife and I were teaching and he was saying, Bob, so what do we do now? Und vor einiger Zeit waren wir in einem Land und meine Frau und ich haben gemeinsam unterrichtet und der Organisator, der uns eingeladen hat, der hat sich immer an mich gewendet mit Fragen und hat gesagt, so Bob, was machen wir hier und was machen wir da, obwohl meine Frau und ich gemeinsam unterrichtet haben. Und er kept on saying, Bob, what do we do? And my wife sitting right next to me. Und er, teaching with me. er hat sich immer wieder mir zugewendet, obwohl meine Frau direkt neben mir saß und mich dann gefragt, Bob, wie gehen wir damit um, was machen wir? Obwohl meine Frau da saß und mit mir unterrichtet hat. Und sie hat mit mir, meine Frau hat mir dann mitgeteilt, wie schmerzhaft das ist, unsichtbar zu sein. Bin ich etwa Luft? I'm saying something that I know most women in the room know about. Do you, do you know what I'm talking about? Raise your hands. Und wenn die Frauen hier yeah. wissen, wovon ich spreche, dann dann yeah. hebt mal eure Hand. Yeah. This happens. Das passiert. I'm deeply sorry for this. Und es tut mir zutiefst leid. And the, one of the most important things that I feel that I can do for me is to wake up to my blinders of how I separate or use my privilege to, to overcome something or over someone. Und das Wichtigste, was ich machen kann, ist, dass ich mir selbst bewusst werde, wo meine blinden Flecken sind, wie ich selber Trennung hervorrufe oder wie ich mein, meine Privilegien nutze, um mich irgendwo durchzusetzen oder über jemanden hinwegzusetzen. This is indeed to me a very important Dharma issue, because Dharma deals with identity and it sees it as a complete fabrication. Und das ist für mich in der Tat ein ganz wichtiges Thema des Dharmas, denn das Dharma befasst sich mit der Identität und sieht sie an als etwas, was wir selbst hervorbringen. It's a construction. Als ein Konstrukt, eine Erfindung. So our practice is to begin to become aware of these conditionings. Unsere Praxis besteht also, dass wir uns dieser Konditionierungen bewusst werden. To begin to see through these conditionings and not act from them that separates us or oppresses us from one another. Und dass wir beginnen, sie, du, zu, sie zu durchschauen und nicht durch sie handeln, denn sie führen dafür, dass wir dazu, dass wir uns voneinander trennen und dass wir einander unterdrücken. The Buddha was a, a revolutionary. Der Buddha hat eine, eine Revolution hervorgebracht. Because in that time in India, and it actually sadly exists even today, there's the caste system. Er war ein Revolutionär, denn damals in Indien und traurigerweise auch noch heutzutage gab es und gibt es das Kastensystem. And if you're born in a higher caste like the Brahmins, you have privilege, and that exists even to today. Und wenn du in einer höheren Kaste geboren bist, wie beispielsweise die Brahmanen, dann hast du gewisse Privilegien. Und leider ist das auch heute noch der Fall. And what a horrific word, untouchables. If you are born as an untouchable, you are not to be touched. Und was für ein ganz furchtbarer Begriff, die Unberührbaren. Wenn du in dieser Kaste geboren bist, dann darfst du nicht berührt werden. The Buddha was a great revolutionary because he said that the purification of mind is not dependent on what birth you're born into, but by the development of your own mind, the lessening and eradication of greed, hatred and ignorance. Und der Buddha war so ein Revolutionär, denn er hat gesagt, dass wie viel du wert bist, dass das nicht auszumachen ist daran, in was für eine Schicht du geboren wurdest, sondern wie du dich geistig entwickelst, ob du Gier, Hass und Ignoranz verringerst. So I feel that I want to just really invite all of us here to really be transparently willing to investigate how we may see the world through different filters und born ich, out of our privilege ich möchte uns alle dazu einladen ganz ehrlich ganz transparent zu reflektieren wie wir vielleicht aus unseren privilegien die welt durch eine bestimmte linse betrachten 
to durch eine bestimmte Brille auf sie schauen. To discover our own cultural conditionings. Und unsere eigenen kulturellen Konditionierungen zu entdecken. Our privileges that oppress others. Die Privilegien, die wir haben, die andere unterdrücken. So tonight we're going to explore identity both from a personal aspect and an impersonal aspect. Heute Abend werden wir die Identität erforschen einerseits aus einer sehr persönlichen Perspektive oder den persönlichen Aspekt daran betrachten und andererseits den unpersönlichen. This is very interesting and I mentioned this earlier today about You know, this practice is incredibly personal because we're sitting with our stories, our narratives, the, the wounds and joys of our life. Mm -hmm. Und ich habe das auch vorher oder zuvor schon mal angesprochen. Unsere Praxis ist zutiefst persönlich und zutiefst unpersönlich. Persönlich, weil wir hier sitzen mit unseren Geschichten, mit unseren Erzählungen, unseren Erfahrungen, unseren Wunden und den Freuden unseres Lebens. And Equally so, um, these teachings speak about the impersonal aspects of ourselves or this reality. Und genau so dreht sich die Lehre auch um die unpersönlichen Aspekte unserer selbst oder der Wirklichkeit. In the second teaching that the Buddha taught, in der zweiten Lehrrede oder des, des Buddhas, it's called the Anatta Lakana Sutta. Im Anatta Lakana Sutta. Ooh. <laughs> That's the uh, teachings of non-self. Die Lehre, die sich um das Nicht-Selbst dreht. Or the selfless nature of things. Oder aber mm -hmm. auch die selbstlose Natur aller Dinge. And it's also a, a teaching of the three marks of existence. Das ist auch die Lehre über die drei Daseinsmerkmale. And um, the three marks are dukkha anicca anatta or suffering impermanence in the selfless nature of things und die drei daseinsmerkmale sind dukkha anicca und anatta oder hmm. leiden vergänglichkeit und die selbstlose natur aller dinge so suffering impermanence in this ownerless or selfless nature also das leiden die vergänglichkeit und die selbstlose oder besitzer wesenkernslose natur aller dinge and i love john kabat-zinn has a more contemporary translation of those und john kabat-zinn hat eine zeitgenössischere übersetzung für diese drei so he says for suffering that shit happens <laughs> für leiden sagt er scheiße passiert and for impermanence things change für vergänglichkeit dinge ändern sich for the selfless nature don't take it so personally und für die selbstlose Natur sagt er, nimm's nicht so persönlich. That's pretty good. Das klingt doch gut. But one of the things that actually is the most provocative and most commonly misunderstood and even is kind of mysterious is this teaching on non-self. Und der Aspekt, der aber am provokantesten ist und auch am häufigsten missverstanden wird oder mystifiziert wird, ist diese Lehre um das Nicht selbst. If I'm not myself, then who am I? Wenn ich nicht ich selbst bin, wer oder was bin ich denn dann? Actually, that's a pretty good question to ask. Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, die man sich stellen kann. But of course, our, you know, our, one of the hallmarks in Western civilization, where Descartes declares, "I think, therefore I am." Aber natürlich ist eines unserer Markenzeichen oder Gütestempel der westlichen Zivilisation das, was Descartes auch erklärt hat. Ich denke, also bin ich. But where is this I am? Aber wo ist denn dieses Ich bin? Where is this found? Wo finden wir das vor? Is it in the head here, the body here, the nails, the teeth, the skin? Finden wir es in, im Kopfhaar, in der Körperbehaarung, in den Nägeln, den Zähnen oder der Haut? It's in the head here, um, I got no self. <laughs> sollte, es, es sollte es sich im, im Haupthaar befinden, dann habe ich kein Selbst. <laughs> so here's a few facts. Hier sind ein paar Fakten. About the body. Über den Körper. The body makes a new stomach lining every five days. Der Körper stellt alle fünf Tage eine neue Magenschleimhaut her. The body gives birth to a hundred billion red cells every day. 
Der Körper produziert 100 Millionen rote Blutzellen jeden Tag. Every breath we, we breathe in, which is billions we breathe in billions of atoms that end up as different organs in the body. Mit jedem Atemzug atmen wir Milliarden Atome ein, die sich dann in den unterschiedlichen oder die zu unterschiedlichen Körperorganen werden. The body makes a new liver every six weeks. Alle sechs Wochen produziert der Körper eine neue Leber. The body replaces new head hair except for me every two to five years. <lacht> der Körper tauscht das Kopfhaar außer bei mir in a, innerhalb von zwei bis fünf Jahren vollständig neu aus. The body replaces new eyebrows every three to five months. Alle drei bis fünf Monate wachsen dem Körper neue Augenbrauen. The body grows a new skin once a month. Dem Körper wächst einmal pro Monat eine neue Haut. Forget this little fact. Human beings, we shed about 600,000 particles of skin every hour. Ja. <lacht> ah ja. Menschen verlieren 600.000 Partikel Haut jede Stunde. Most of the dust particles in your house are made from dead skin. Die meisten Staubpartikel in deinem Haus bestehen aus toter Haut. Now, how many hours have we been sitting here? <laughs> 600,000 particles of skin an hour. Wie viele Stunden? 65 people here. Wie viele Stunden haben wir hier gesessen? 600.000 Hautpartikel pro Stunde, 65 Menschen hier drin. I think we need more than a shovel. We need like a tractor. <laughs> ich glaube, wir brauchen mehr als eine Schaufel. Wir brauchen wahrscheinlich einen Traktor. The body replaces a new skeleton every seven years. Alle sieben Jahre tauscht der Körper das Skelett aus oder produziert ein neues Skelett. I love this next one. Mm -hmm. Das nächste gefällt mir sehr gut. It says 50,000 mm -hmm. of the cells in your body will die and be replaced by new cells. All while you listen to me read this sentence. <lacht> 50,000 Zellen deines Körpers sterben und werden durch neue ersetzt, während du diesem Satz zuhörst. That's now 100,000. 100,000? Yeah, because you read it and I read it. <lacht> ah, jetzt sind es 100,000, weil ich es gelesen habe und du auch. <lacht> Radioactive isotype studies show that the body replaces 98% of its atoms in less than one year. Studien mit radioaktiven Isotopen zeigen, dass der Körper 98% seiner Atome in weniger als einem Jahr austauscht. So in other words, at any given moment, the parts of the body are appearing and disappearing because they are atoms. So if you think you are your physical body, which body are you talking about? The body you have today is not the same as it was yesterday. In jedem Moment entstehen und vergehen Teile deines Körpers, weil sie Atome sind. Wenn du denkst, du wärst dein Körper, von welchem Körper sprichst du eigentlich? Der Körper, den du heute hast, ist nicht derselbe, den du gestern hattest. Science is now actually beginning to understand more that human beings are actually about 10% human. Und äh, die Wissenschaft beginnt gerade zu verstehen, dass wir Menschen eigentlich nur zu 10% aus, Mensch, also aus menschlichem Material sind oder Mensch sind. The other 90% are microorganisms. Die anderen 90% sind Mikroorganismen. So it's more correct to say rather than we're a human being, we're a human biome. Es ist also eher korrekt zu sagen, dass wir ein menschlicher Lebensraum sind, anstatt zu sagen, wir sind ein Mensch. You know, earlier we spoke about decomposition. Wir haben ja vor einigen Tagen über den Zerfall gesprochen. When I was growing up, I used to think it started from the outside and all these little guys come and eat me, but actually, uh-uh, it starts from the guys who live inside the body and we eat it on the way out. <coughs> Früher, als ich aufgewachsen bin, habe ich gedacht, wenn mein Körper zerfällt, dass dann, ja, diese ganzen Tierchen von außen kommen und anfangen, mich aufzuessen oder aufzufressen, aber nee, stimmt nicht. Eigentlich sind es die ganzen Tierchen im Inneren, die damit beginnen. And remember, I was mentioning one square inch. I don't know what that is. The conversion. Yeah, two and a half centimeters. Two and a half centimeters. Thirty-two million bacteria live just on that alone. Hmm. Und ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich gesagt habe, auf zweieinhalb Zentimeter Hautfläche leben einfach nur auf dieser Hautfläche leben allein schon 32 Millionen Bakterien. And even you'll find in the ancient Buddhist texts. 
There's a section is called Living with the Many. Und in den alten buddhistischen Schriften gibt es einen Text, der heißt Leben unter vielen. And it actually describes the different organisms that live in the body. Und darin werden die verschiedenen Organismen beschrieben, die im Körper leben. Of course, their understanding of anatomy uh, was not as well understood as it is today. But even then, nearly 2,600 years ago, there was an understanding of these organisms that live in the body. Mm. Und natürlich hatten die damals vor 2,600 Jahren noch nicht so ein genaues anatomisches Verständnis wie wir. Aber selbst damals wussten sie schon von oder über diese ja von diesen Organismen, die im Körper leben. And my beloved teacher, Venerable Tungpulu Toyakabaye Siropaya. Mein geliebter Lehrer mit diesem Namen. So one 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 summer he gave Dharma talks for 81 straight nights on the 81 different families of organisms that live in the body. Er hat einen Sommer lang 81 Nächte jede einzelne Nacht einen Dharma-Vortrag über die 81 verschiedenen Familien von Organismen, die in unserem Körperleben gehalten. And of course, there's more than 81, but for whatever reason, he found within the Dharma that there's like these 81 different beings, classifications of organisms. Mm. Und natürlich gibt es mehr als nur diese 81 Klassifizierungen von Organismen, aber das hat er so in den Texten gefunden. Some that live in the eyes and the nose, the ears, the mouth, other orifices in the body and other places. Organismen, die in den Augen leben, in der Nase, in den Ohren und an anderen Körperöffnungen und Körperstellen. And so for 81 straight nights he gave Dharma talks on each of these organisms. Also 81 <laughs> Nächte lang hat er Dharma Vorträge gegeben zu diesen einzelnen Organismen. And he would always end with this kind of a, a, a poetic refrain. Und dann hat er immer mit so einem poetischen Vers geendet. And he wanted us to memorize it. Und er wollte, dass wir den auswendig lernen. So Nadine won't be able to repeat this. <laughs> das wird Nadine jetzt nicht wiederholen können. But it's <laughs> po aim posa udo thori tojan kitjai pi. And what that means is that. Das bedeutet. Within this body lives these organisms. In diesem Körper leben diese Organismen. And They eat of the body because it's food. Sie uh, nehmen Nahrung vom Körper auf. Er ist ihre Nahrung. And you know what goes in has to come out. There's solids and liquids that come out too. Und ihr wisst ja, was wir aufnehmen muss irgendwie auch wieder rauskommen. Also da gibt's dann Festes, was rauskommt und auch Flüssiges. And then later they want to get a partner and create some babies together. Und dann irgendwann wollen die auch einen Partner oder eine Partnerin finden und machen da ein paar Babys zusammen. And so they get babies. Also bekommen die dann ihre Babys. And then they gradually go get old and then they die. Und dann werden sie langsam alt und sterben. Thus your body is a cemetery. Schlussendlich, dein Körper ist ein Friedhof. That's how it would end, and then we'd go on the next night to the next group. <laughs> und so hatte dann jeden Dame Vortrag beendet, und dann ging's weiter mit der mit der nächsten Gruppe. <laughs> Who was this 80-year-old monk? <laughs> Wer war dieser 80-jährige Mönch? So I, I, I probably have uh, grossed you out very well now. <laughs> das hat euch jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen vergruselt. But it's interesting about body facts. We live in this thing, but we don't have any clues about it in some ways. <laughs> Aber diese diese Fakten bezogen auf dem Körper sind schon sehr interessant, denn wir wir leben ja in diesem Ding, aber wir haben eigentlich keine Ahnung davon. And even in the last 25 years, there's been a couple of discoveries of new anatomical parts in the body. Und selbst innerhalb der letzten 25 Jahre hat man auf einmal neue anatomische Körperteile entdeckt. Yeah, you have a third arm, I bet you didn't know that. <laughs> Wisst ihr, dass ihr einen dritten Arm habt? Nee, nee, war nur ein Scherz. But actually, they, there was discovered in the last 25 years this arterial ligament in the knee that was not known before, even though they had done so much with cadaver work and anatomy labs, but just in the last 25 years there was a discovery of another hmm. Ligament in the knee. Aber es gibt es gibt wohl ein ein weiteres Band im Knie, was man vorher noch nicht entdeckt hatte. Also obwohl man ähm, ja bereits Leichen seziert hat und und viel erforscht hat, hat man dieses Band bisher nie gesehen oder nie gefunden. And very pretty recently there was a discovery of an aspect within the eyeball that was not known before. 
Und auch im Augapfel hat man vor, vor kurzem erst etwas gefunden, von dem man vorher noch nicht wusste, dass es das gibt. So this, the body is still a mystery to some degree. Unser Körper ist immer noch ein Wunder, ein Geheimnis in gewisser Weise, in gewissen Grad. So from Buddhist psychology, even the sense of self cannot be completely pinned down. Und selbst aus der buddhistischen Psychologie heraus kann dieses Gefühl des Selbst nicht vollkommen ausgemacht werden. And that confirms even with, uh, with Western uh, neuroscience and uh, psychology. Und das äh, stimmt auch mit den westlichen Neurowissenschaften und der Neuropsychologie überein. There's an interesting book called The Buddha's Brain by um, Rick Hansen and Richard Mendius, and they speak about they cannot pinpoint actually where this unified sense of self exists in the brain. Und es gibt ein ganz interessantes Buch, das Gehirn eines Buddhas von Rick Hansen und Richard Mendius. Und da geht es genau darum, dass man gar nicht ausmachen kann, wo im Gehirn genau dieses vereinheitlichte Gefühl des Selbst zu verorten ist. The best that they can understand is that this idea of the unified self is actually made up of many subsystems and many subsubsystems. Und die Erklärung, die für sie am nächsten rankommt, ist, dass dieses Gefühl des Selbst aus sehr vielen Systemen und Untersystemen sich zusammensetzt. Und ich mag sehr gerne, wie Dr. Dan Siegel sich auf das Selbst bezieht. Er sagt, das Selbst ist wirklich mehr wie ein plural Verb. Than a singular noun. Er sagt, das Selbst erscheint eher wie ein Verb im Plural anstelle eines Substantivs im Singular. I like that, a plural verb rather than a singular noun. Das gefällt mir sehr, ein Verb im Plural und kein Substantiv im Singular. But this type of uh, teaching of, of the selfless nature of things, it, it may very much rub up against our sense of status and roles, culture, ethnicity. Aber diese Lehre des Nicht-Selbst, die kann sich wirklich reiben an unserem Gefühl des Status, an unserem Rollenempfinden, an unserer Kultur oder Ethnizität. In the Anattalakana Sutta, Im Anattalakana Sutta The Buddha says that if there was a self, the self could say, um, don't get sick, don't get old, don't die. Sagt der Buddha, wenn es ein Selbst gäbe, dann könnte das Selbst ja sagen, werde nicht krank, werde nicht alt, sterbe nicht. And you can see that this body really doesn't have much control. Aber ihr könnt sehen, dass es nicht sehr viel Kontrolle gibt bezogen auf unseren Körper. If it had control, I would have sent an email to my head here saying, don't fall out. <laughs> Wenn ich Kontrolle darüber hätte, dann würde ich meinem Haupthaar eine E-Mail schreiben und sagen, fall nicht aus. I would have sent a text to my prostate gland and asked it not to get enlarged to block my urinary flows. I had to actually get a surgery to open that up. Oder ich würde meiner Prostata eine Textnachricht schicken und sagen, vergrößere dich mal bitte nicht und behindere nicht meinen Urinfluss. Aber das hat leider nicht geklappt, deswegen musste ich mich einer Operation unterziehen. A couple of years ago I didn't ask for a synovial fluid cyst to grow in my Spine that caused tremendous sciatic pain. Und vor ein paar Jahren habe ich eine Zyste oder hat sich eine Zyste entwickelt an meiner Wirbelsäule, die mit Flüssigkeit gefüllt war und auf uh, meinen Nerv, auf meinen Ischiasnerv gedrückt hat und sehr, für sehr viel Schmerz gesorgt hat. So these teachings really begin to shake up this sense of identity and self. Und diese Lehren erschüttern dieses Gefühl unserer Identität und dieses Gefühl unseres Selbstes. I love even in Western literature like Alice in Wonderland, there's a little story about Alice and the Caterpillar. Selbst in unserer westlichen Literatur, das gefällt mir so sehr, gibt es beispielsweise in Alice's Abenteuer im Wunderland eine Begegnung zwischen Alice und einer Raupe. And the Caterpillar and Alice looked at each other for 
some time in silence, and at last the caterpillar took the hookah out of its mouth and addressed her in a languid and sleepy voice, Who are you? This was not an encouraging opening for conversation, Alice replied rather shyly. I, I hardly know, sir, just at present. At least I knew who I was when I got up this morning, but I think I must have changed several times since then. What do you mean, said the caterpillar sternly? Explain yourself. And Alice said, I, I can't explain myself, sir, you see, because I'm not myself, you see. <laughs> Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?« fragte die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. »Ich, ich weiß nicht recht in diesem Augenblick. Vielmehr ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand. Aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verändert worden sein. Was meinst du damit? sagt die Raupe strenge. Erkläre dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe, sagte Alice, weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl? So this practice can kind of turn us a little bit upside down. Also diese Praxis kann das alles so ein bisschen auf den Kopf stellen. In the sense of identity. Unser Gefühl einer Identität. May begin to ask ourselves, who am I without my story? Vielleicht beginnen wir uns zu fragen, wer wäre ich oder wer bin ich ohne meine Geschichte? Which on one hand could be a very scary question to ask, and on the other hand could be the most liberating question we could ever ask. Einerseits kann dies eine Frage sein, die uns mit Angst erfüllt. Andererseits kann es eine Frage sein, die sehr befreiend ist. Vielleicht so befreiend wie noch nie eine Frage für uns war. Some years ago I did a day long on the 32 parts of the body meditation. Vor ein paar Jahren habe ich einen Tagesretreat unterrichtet über die 32 Körperteile. And a psychiatrist friend of mine took the day long. Und ein Freund von mir, ein Psychiater, hat an diesem Retreat Tag teilgenommen. That evening I got an email from him. Und an dem Abend erhielt ich dann eine E-Mail von ihm. And he was, you know, acknowledging the day and said it was really disabusive. Und er hat uh, den Tag anerkannt und dann, so now I will not, um, Dis and will not translate it, I would just say disabusive. Yeah. 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 Okay, er hat den, den Tag anerkannt und hat dann das Wort benutzt, er war disabusive und Bob erklärt das jetzt gleich nochmal. Thank you. Mm -hmm. And so, actually, when he said the word disabusive, I didn't know what it mean, meant either. Und als er dieses Wort genannt oder geschrieben hatte, wusste ich nicht, was das bedeutet. But I got a little scared. Aber es hat mir irgendwie so einen kleinen Schreck versetzt. Because the word abusive is inside there, and I was wondering, am I abusing my psychiatrist friend? I don't know. Denn da steckt ja das Wort abusive drin, und das bedeutet Missbrauch oder Missbrauchen. Und dann habe ich mich gefragt, missbrauche ich hier meinen Psychiaterfreund, oder, oder was will er mir sagen? So I looked it up in the dictionary, and what an incredible definition. Also habe ich es dann ähm, im Wörterbuch nachgeschlagen und wow, was für eine unglaubliche Definition dieses Wortes habe ich dort gefunden. What it means is that your orientation of the world is turned upside down. Was es bedeutet ist, dass deine Orientierung der Welt vollkommen sich auf den Kopf stellt. And I think in many ways these types of practices can like, you know, what do you mean? I, I'm not me. Und in dieser Art und Weise kann diese Praxis dazu führen, dass wir irgendwie so wie uns fragen, was soll das bedeuten? Was bedeutet das? Ich bin nicht ich. So I'd like to try to help make it less mysterious. Ich möchte dazu beitragen, dass es etwas weniger geheimnisvoll ist. And so this is actually a, a beautiful when the Buddha experienced enlightenment, he uttered some words. It's, it's known as the lion's roar. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Als der Buddha, als dem Buddha Erleuchtung widerfuhr, hat er ein paar Worte von sich gegeben. Und die werden beschrieben als das Löwengebrüll. And I'm only going to read a couple lines. Ich werde nur ein paar Zeilen daraus vorlesen. At one point he says, my mind has attained the unconditioned. 
An einer Stelle sagt er, mein Geist hat den ungebundenen Zustand erreicht. Achieved is the end of ignorance and craving. Erreicht oder erwacht ist das Ende von Gier und Verblendung. So what I want to concentrate on is that statement about my mind has attained the unconditioned. Und das ist der Teil, auf den ich fokussieren möchte, wo es da heißt, mein Geist hat den ungebundenen oder nicht konditionierten Zustand erreicht. Because if there's an uncondition, then it would make sense that there would be a condition. Wenn es also einen ungebundenen Zustand gibt, dann macht es ja auch Sinn zu glauben, dass es einen gebundenen Zustand gibt oder ein, eine Kondition. And so that implies conditioning. Das weist auf Konditionierung hin. Und of course we've been talking already about the, the conditioning that's fueling and driving our reactivity, our identifications with you know, our life, our stories. Und wir haben ja schon über Konditionierung gesprochen und wie diese quasi unsere Reaktivität anheizt durch unsere Geschichten. And to me, what the Buddha, when he said that I've like achieved the unconditioned, that he's seen through the conditionings. The stories. Als der Buddha gesagt hat, er hat den ungebundenen Zustand erreicht, ist es so, dass er durch diese Konditionierung, dass er sie durchschaut hat, diese Geschichten. To me, that's the only thing that makes down to earth sense: seeing through the stories that have enslaved us. Das ist das, was für mich wirklich greifbar ist und Sinn ergibt, dass wir die Geschichten, die uns wie versklavt halten, durchschauen. Greed, hatred and ignorance. Gier, Hass und Verblendung. As I mentioned earlier, the definition of an enlightened being called an arahant is the destroyer of the enemies. Und ich habe auch schon erwähnt, dass die Definition eines erleuchteten Wesens, eines Arahans, jene ist. Er ist oder sie ist die Zerstörerin der Feinde. And the enemies are greed, hatred, and ignorance. Und diese Feinde sind Gier, Hass und Verblendung. So to me, what the Buddha, when experiencing the unconditioned, was seeing through the conditioning, the stories, the narratives, the constructions, That are self-limiting, that enslave us. Und der Buddha, als er diesen ungebundenen Zustand erreicht hat, hat er quasi diese Konditionierung, diese Geschichten, diese Konstruktionen durchschaut, die uns selbst wie begrenzen und versklavt halten. So in so many ways, this practice is incredibly personal and it's impersonal. Und in so vieler Hinsicht ist diese Praxis unglaublich persönlich und unpersönlich. And again, we can't bypass the personal, the spiritual or psychological bypass. Und ich möchte noch mal betonen, dass wir den persönlichen Aspekt daran nicht umgehen können. Wir können keinen spirituellen oder psychologischen Bypass vornehmen. But perhaps we begin to see through these stories that have enslaved us. Aber vielleicht kann es uns gelingen, diese Geschichten, die uns versklavt halten, zu durchschauen. These stories can be very powerful and can make us in a lot of paranoia. Diese Geschichten können sehr, sehr machtvoll sein und zu sehr viel Paranoia in uns führen. So I'll offer you a little reading about paranoia. Ich möchte euch einen kleinen Text zum Thema Paranoia vorlesen. We who are your closest friends feel the time has come to tell you that every Thursday we have been meeting as a group to devise ways to keep you in perpetual uncertainty, frustration, discontentment, and torture by neither loving you as much as you want nor cutting you adrift. Your analyst is in on it, as well as your boyfriend and your ex-husband. <laughs> and we've pledged to disappoint you so long as you need us. In announcing our association, we realize we've placed in your hands a possible antidote against uncertainty, indeed against ourselves. But since our Thursday nights have brought us to a community of purpose, rare in itself, with you as the natural center, 
we feel hopeful you will continue to make unreasonable demands for affection, if not as a consequence of your disastrous personality, then at least for the good of the collective. <laughs> That's pretty paranoid. <laughs> But we can go there. Wir, deine engsten Freunde, haben den Eindruck, es sei an der Zeit, dir mitzuteilen, dass wir uns jeden Donnerstag getroffen haben, um über Wege nachzudenken, wie wir dich in fortwährender Ungewissheit, Frustration, Unzufriedenheit und Qual wiegen können. Dadurch, dich nicht so zu lieben, wie du es dir ersehnst, dich aber auch nicht von uns zu stoßen. Dein Therapeut ist mit dabei, sowie dein Partner und dein Ex-Mann. Und wir haben geschworen, dich zu enttäuschen, solange du uns brauchst. Durch das Kundtun unserer Vereinigung ist uns wohl bewusst, dass wir dir ein mögliches Gegengift gegen diese Unsicherheit vermacht haben, welches du in der Tat gegen uns richten kannst. Aber da unsere donnerstäglichen Treffen uns als Sinnesgemeinschaft zusammengeschweißt haben, die rar in ihrer Existenz und mit dir als ihrem selbstverständlichen Mittelpunkt ist, hoffen wir, dass du weiterhin unzumutbare Forderungen nach Zuwendung stellst und wenn nicht als Konsequenz deiner katastrophalen Persönlichkeit heraus, dann wenigstens zum Erhalt und Wohle unserer Gemeinschaft. We laugh and I laugh too, but I, I can relate to that. There's moments where I have that type of paranoia. Wir lachen und ich lache auch darüber, aber ich kann damit auch in Verbindung treten. Es gibt Momente, in denen fühle ich mich so paranoid. Yeah. So these stories that we tell ourselves are very powerful. Diese Geschichten, die wir uns selbst erzählen, sind ganz, ganz kraftvoll. We kill ourselves over these stories. Wir, leben, wir nehmen uns sogar das Leben aufgrund solcher Geschichten. We create wars with these stories. Wir führen Kriege über diese Geschichten. We can make love with these stories. We can bring peace with these stories. The power of these stories. Aber wir können auch aufgrund dieser Geschichten Liebe machen oder Frieden schließen. Das ist die Macht, die diesen Geschichten innewohnt. But these stories can have a powerful effect upon us. Diese Geschichten können eine ganz machtvolle Wirkung auf uns haben. I was mentioning last night, you know, the in our early development from an infant and so forth, we are developing our identity, our personality. Und ich habe gestern Abend ja auch erwähnt, wie wir in unserer frühen Entwicklung vom Säuglingsalter an unsere Identität, unsere Persönlichkeit entwickeln. And if you've been told for an early age that you're not going to amount to anything, und wenn dir schon in, in jungen Jahren, im jungen Alter gesagt wurde, dass du es zu nichts bringen wirst. That you're damaged goods. Damaged to goods? Damaged goods, that's an expression. Ah, Anything ja, more. dass du wertlos bist. That you're not smart. Dass du nicht klug bist. That you're ugly. Hässlich. That you're selfish. Selbstsüchtig. You can't sing. Dass du nicht singen kannst. You're not ever going to make any money dass du auch niemals wirklich Geld verdienen you wirst. Draw. Dass du nicht zeichnen kannst. You got two left hands. Dass du zwei linke Hände hast. It goes on and on. So geht's immer weiter. There was a person I worked with that her mother used to tell her it's the only thing that she could remember what her mother said to her was I wish I never had you. Hm. Ich habe mit einer Frau gearbeitet und das einzige woran sie sich erinnern kann, dass ihre Mutter je zu ihr gesagt hat, ist der Satz, ich wünschte, ich hätte dich nie bekommen. So we were talking with her during this retreat and she had a very heart opening experience. Und während des Retreats haben wir mit ihr gesprochen und sie hatte eine sie hat eine sehr herzöffnende Erfahrung gemacht. Even though she lived with this narrative that I'm not even worthy to be here. Obwohl sie mit dieser Geschichte, mit diesem Glauben lebte, dass ich, ich bin nicht mal wert hier zu sein. She realized in the retreat that actually her entire professional career she was a nurse midwife and she helped give birth to like thousands of babies mm -hmm. so erkannte sie auf ihrem auf diesem retreat dass sie als hebamme geholfen hat über tausende von kindern auf die welt zu kommen she began to realize maybe she is worthy und dann begann sie langsam für sich zu erkennen, dass sie vielleicht doch wertvoll ist. Aber diese Geschichten, die uns in ganz jungen Jahren 
erzählt werden oder die Dinge, die zu uns gesagt werden, können, ein, können ganz kraftvolle Wirkung für uns in unserem Leben haben. And how could we know any better? We're still in the process of developing our sense of identity. Und wir können einen ganz kraftvollen Eindruck haben. Und wie konnten wir es dann auch, wir konnten es auch nicht besser wissen. Wir waren ja gerade erst dabei, unsere Persönlichkeit und unsere, Identifikat, äh, unsere Identität zu entwickeln. You know, it seems um, that at a certain point in life we individuate. In einem, zu einem bestimmten Moment in unserem Leben sind wir diesem Prozess der Individuation unterzogen, werden, entwickeln unser Selbst. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir ein gewisses Bewusstsein darüber, in was wir uns hinein individuiert haben. And then perhaps we begin the journey of unindividuating who we've individuated into <laughs> und dann, to one that serves us much better. Und dann beginnen wir vielleicht uns auf diese Reise zu begeben, uns zu entindividuieren, also weg von, von dem, wohin wir uns hinein individuiert haben, hin zu etwas, was uns was stimmiger ist, besser Ooh, zu uns passt. It's a tongue twister, isn't it? <laughs> yes. every, we all can say individuation five times really quickly. Lass uns alle ganz schnell fünfmal Individuation sagen. <laughs> But these stories that we tell ourselves can be incredibly painful. Diese Geschichten, die wir uns selbst erzählen können, unglaublich schmerzhaft sein. I remember in an MBSR class, it was like maybe class five or six, and we were going around the circle and people were sharing what they were learning about themselves. Ich erinnere mich daran, in einem MBSR-Kurs, vielleicht so am fünften oder sechsten Kursteil, sind wir im Kreis herumgegangen und alle haben mitgeteilt, was sie sich über sich selbst erzählen, was sie zu sich selbst sagen. I remember one woman probably in her late 50s said, in my whole adult life, I can't remember one day that I didn't call myself an asshole. Und eine Frau, Ende 50 ungefähr, hat gesagt, ich kann mich nicht an einen Tag in meinem erwachsenen Leben erinnern, der verging, ohne dass ich mich selbst als Arschloch bezeichnet habe. Another person said, well, I don't call myself that, but I call myself stupid or a dummy. Und dann hat jemand anders gesagt, also so nenne ich mich nicht, aber ich, ich nenne mich oft dumm oder idiot. And it was so powerful to go around that circle and people sharing the type of things that they say to themselves. Und es war so so kraftvoll. Wir sind dann im Kreis herumgegangen und die Menschen haben von den Dingen erzählt, die sie zu sich selbst sagen. Everyone agreed that if we said to others what we say to ourselves, we'd have no friends. Und alle waren sich einig, wenn wir zu anderen das sagen würden, was wir zu uns selbst sagen, dann hätten wir keine Freunde. A very close friend of mine had a difficult childhood his mother committed suicide ein sehr enger freund von mir hatte eine schwierige kindheit seine mutter hat sich das leben genommen and he was very tall and kind of clumsy growing up und er war sehr sehr groß und irgendwie ein bisschen ungeschickt als and er he, aufgewachsen ist he had three other bro brothers and they were living kind of in a small apartment his father was a mil retired military guy er hatte drei weitere Brüder, sie haben in einer kleinen Wohnung gelebt und sein, uh, sein Vater war ein berenteter Soldat. And so his father would, you know, get frustrated when things got broken again and he used to call my friend a nickname. Und uh, sein Vater war schnell frustriert, wenn Dinge zu Bruch gegangen sind und er hatte, um, ja, er hatte, wie sagt man das, nicht im wirklichen Kosenamen, aber er hat ihm einen Spitznamen gegeben. You may have heard of, uh, there's a children's story about King Midas, and the story goes, everything he touched would turn to gold. Vielleicht kennt ihr die Kindergeschichte über König Midas. Alles, was er berührt, verwandelt sich in Gold. Have you heard of that story? Kennt ihr die Maybe? Geschichte? Well, it's an old children's story. Everything he touched, King Midas, he turns to gold. Also eine ganz alte Kindergeschichte, König Midas. Alles, was er berührte, verwandelt sich in Gold. What he called my friend was King Minus. Everything you touch breaks. Und meinen Freund hat sein Vater aber König Minus genannt. Alles, was du berührst, geht in die Brüche. You feel that in the gut. Imagine being called that. Könnt ihr, könnt ihr das im Bauch spüren, wie sich das anfühlt? Stellt euch mal vor, ihr werdet so genannt. And when we're young, we don't, we don't know. 
Wenn wir jung sind, dann, dann wissen wir es nicht besser. You get a message, everything you touch breaks. How is that going to affect you in your life? Du kriegst das so gesagt, alles, was du berührst, geht in die Brüche. Wie, wie wird dich das in dem Rest deines Lebens beeinflussen? Und das ist die hauptsächliche Zeit, in der wir unser Selbstgefühl, unsere Identität, unsere Persönlichkeit entwickeln. Fortunately, my friend has done a lot of deep internal work and um, in his history, there's a, he has that, you know, This is what his father called him, but he actually uh, has turned his life into gold in the heart and well as successful in other ways. Hmm. Glücklicherweise hat mein Freund aber sehr viel tiefe innere Arbeit gemacht und natürlich liegt das in seiner Geschichte, dass sein Vater ihn so genannt hat, aber in seinem Leben selbst, er hat sein Leben in Gold verwandeln können, in seinem Herzen und hat auch Erfolg auf anderer Ebene. So these stories can be so wounding, we get shamed, we get humiliated. Diese Geschichten können so verletzend sein, wir werden beschämt und gedemütigt. You know, some of you have heard this before, but growing up, I would go with my parents to my grandmother's house and we would visit every Sunday. Ich bin mir bewusst, dass einige von euch diese Geschichte bereits kennen. Als ich jung war, sind wir oft zu meiner, jeden Sonntag zu meiner Großmutter gefahren. And my grandmother knew that I liked peanuts. Meine Großmutter äh, wusste, dass ich Erdnüsse mag. So she'd have some bowls of peanuts Deswegen around. hatte sie immer ein paar Schälchen mit äh, Erdnüssen im Haus stehen. So we come and we say hi to everyone and so forth. Und wir kamen dann an, äh, ich und noch meine Cousins, und wir haben dann allen dort Hallo gesagt. And I inevitably get over to the peanut bowl and have some peanuts. Und dann äh, war es ganz unvermeidlich, dass ich dann zu den Erdnussschälchen hingegangen bin und ein paar Erdnüsse gegessen habe. This kind of happened a lot when I'd come over, say hello, and then you know we all, everyone was having snacks and whatever. Und das kam häufig vor. Wir sind dann da angekommen, haben Hallo gesagt und dann haben alle auch so ein bisschen was genascht. Well, my uncle Sidney was there and and. He became aware that that I would like to go to the peanuts. Mein Onkel Sidney war auch da und dem ist das aufgefallen, dass ich immer gerne zu den Erdnüssen gegangen bin. And, and I wasn't the only one getting peanuts. There was other people too, and there's other hors d'oeuvres and so forth. Ich war auch nicht der Einzige, der da die Erdnüsse gegessen hat. Da waren ja auch noch andere Leute und es gab auch noch andere hors d'oeuvres zu essen. I don't know why he wanted to point out to everyone about me. Ich weiß nicht, warum er alle auf mich aufmerksam machen wollte. Aber ich glaube, er hat einfach gedacht, es ist lustig und er hat gelacht. And he used to make an announcement to everyone. Und er hat dann immer eine Ankündigung verlauten lassen vor allen. He'd say, Here comes the claw. Er hat dann immer gesagt, hier kommt die Klaue. Hier kommt die Klaue. Ja. Und You know, I have fingers, I don't have a claw. Bears have claws and raccoons have claws. Ihr wisst, äh, also hier kommt die Klaue. Und wisst ihr, ich habe Finger, ich habe keine Klauen. Bären haben Klauen oder auch Waschbären. But it was somehow the way that he said it and laughed, I felt so humiliated and shamed. Und die Art und Weise, wie er das gesagt hat und wie er dann gelacht hat, da habe ich mich wirklich gedemütigt und beschämt gefühlt. After a while, I, I didn't go over there anymore. I didn't want to hear Uncle Sidney saying to everybody, "Here comes the claw." I hated it. Und nach einer Weile bin ich da dann nicht mehr hingegangen. Ich wollte nicht hören, wie Onkel Sidney verlauten lässt. Hier kommt die Klaue. Das habe ich gehasst. These stories can become so powerful. We identify with these and we solidify and they enslave us. Diese Geschichten können so, so machtvoll sein. Wir identifizieren uns mit ihnen und dann nehmen die eine feste Form an in uns und halten uns wie versklavt. And to me, what the Buddha saw was breaking through these conditionings, these stories, these narratives filled with our own greed, hatred and ignorance and so through these. Und was dem Buddha gelungen ist, ist, dass er, dass er einfach diese Konditionierungen wie durchschauen konnte, diese Geschichten, die wir uns erzählen, diese Glaubenssätze, 
die angespeist werden von unserer Gier, unserem Hass und auch unserer Verblendung. Er konnte das alles durchschauen. What the Buddha understood is that the mind is very malleable. It can be shaped. It can be, and, and that it created this sense of self and the self that's a limited self and a self that can be filled with so much pain and seeing through those stories with wisdom. Und dem, dem, dem Buddha ist aufgefallen, dass unser Geist einfach formbar ist und dass er angefüllt ist mit einer sehr begrenzten Definition unseres Selbst, eines Selbst, was angefüllt ist mit Schmerz. Und über Weisheit oder mittels Weisheit können wir das durchschauen. There are times, particularly the stories that we have identified with, are incredibly uh, self-limiting. Denn zuweilen sind die Geschichten, mit denen wir uns identifizieren, unglaublich begrenzend und beschränkend. Und die Bedeutung von beginning to see through these stories and to opening our heart to love. Und es ist so wichtig, zu beginnen, diese Geschichten zu durchschauen und uns uns selbst gegenüber liebevoll zu öffnen. Carl Jung hat eine sehr powerful Reading about this. Und uns auch der Liebe zu öffnen. Und Carl Jung hat etwas ganz Kraftvolles auch dazu darüber geschrieben. He says, I can feed the hungry, I can forgive an insult, I can learn to love my enemies, and that these are great virtues. But what if I should discover that the poorest of the beggars, the most impudent of the offenders, are all within me? And that I stand in the need of the alms of my own kindness. That I myself am the enemy who must be loved. Er sagt, oder er schreibt, ich kann den Hungrigen Essen geben, ich kann Beleidigungen vergeben, ich kann meine Feinde lieben, das alles sind großartige Tugenden. Aber was, wenn ich entdecke, dass die Ärmste aller Bettlerinnen und der unverschämteste aller Missetäter sich allesamt in mir selbst befinden und dass ich selbst der Almosen meiner eigenen Güte bedarf, dass ich selbst der Feind bin, den es zu lieben galt. Was dann? So powerful that I stand in the need of the alms of my own kindness, that I myself am the enemy who must be loved. So kraftvoll dass ich der Almosen meiner eigenen Güte bedarf und dass ich selbst der Feind bin, den es zu lieben galt. This is the miraculous qualities that when we become mindful, we can begin to see through these stories. Und das ist die, die zauberhafte Eigenschaft, die dem innewohnt, dass wenn wir achtsam werden, dann können wir diese Geschichten durchschauen. Feeding these stories with self-referencing over and over and over again. Und dass wir diese Geschichten immer wieder nähren, ihnen immer wieder Öl geben, dadurch, wie wir auf uns selbst Bezug nehmen. So it's through the practices of awareness that we can begin to become aware of this self-referencing, these self-stories, and we can begin to become less held hostage by them. Durch unsere Praxis des Bewusstseins, des Gewahrseins können wir diese Geschichten erkennen, können wir die Art und Weise, wie wir auf uns selbst Bezug nehmen, klarer erkennen und nicht länger wie in Geiselhaft von ihnen gehalten sein. Margaret Wheatley writes very wisely and beautifully. Margaret Wheatley schreibt auf eine sehr weise und schöne Art. She says, I know that we notice what we notice because of who we are, and we create ourselves by what we choose to notice. And once this work of self-authorship has begun, we inhabit the world we have created, we self-seal. And we don't notice anything except those things that confirm what we already think about who we already are. When we succeed in moving outside of our normal processes of self-reference and can begin to look upon ourselves with self-awareness, then we have a chance at changing. We can break the seal. We can notice something new. Sie schreibt, ich weiß, dass uns auffällt, was uns auffällt, aufgrund dessen, wer wir sind. Wir erschaffen uns selbst durch das, was wir entscheiden wahrzunehmen. 
hat diese Arbeit der Selbsturheberschaft erst einmal begonnen, bewohnen wir die Welt, die wir kreiert haben. Wir versiegeln uns. Wir nehmen nichts mehr zur Kenntnis außer den Dingen, die bestätigen, was wir bereits darüber denken, wer wir sind. Wenn es uns gelingt, aus diesem uns vertrauten Prozess der Selbstbezugnahme herauszutreten und wir uns selbst im Lichte der Selbsterkenntnis betrachten können, dann haben wir die Möglichkeit zur Veränderung. Wir brechen das Siegel. Wir erfahren etwas Neues. When we succeed in moving outside of our normal processes of self-reference and can begin to look upon ourselves with self-awareness, then we have a chance at changing. We can break the seal. We can notice something new. Wenn es uns gelingt, aus diesem uns vertrauten Prozess der Selbstbezugnahme herauszutreten und wir uns selbst im Lichte der Selbsterkenntnis betrachten können, dann haben wir die Möglichkeit zur Veränderung. Wir brechen das Siegel. Wir erfahren etwas Neues. So again, it's really important to say that we cannot bypass these stories, these wounds. We can only understand them to become more free. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, wir kommen an unseren persönlichen Geschichten, an den Wunden nicht vorbei, aber wir können sie besser verstehen und dadurch freier werden. That the identification of me as a claw does not serve my health and my well-being. <lacht> Zu verstehen, das Identifizieren, dass ich mich selbst mit dem Begriff der Klaue oder mich selbst als Klaue sehe, dass mir das nicht hilft in meinem eigenen Wohlbefinden und in meiner eigenen Entwicklung, das and, zu erkennen. And this will take time. It's a process. Und das dauert seine Zeit. Das ist ein Prozess. And it's miraculous that you even know that you have this conditioning because now that's where the cure begins. At least you're aware of this conditioning rather than being held hostage by it all the time. Und es ist auch ganz, ganz Zauberhaft in gewisser Weise, dass in dem Moment, wo wir uns bewusst sind, dass wir eine Konditionierung haben, beginnt die Heilung schon. Und wir werden nicht länger in Geiselhaft von ihr gehalten. Yes, there'll be many times that you will forget, lost in amnesia, lost in the deficiencies, the inadequacies, the unworthiness. Und es gibt viele Momente, in denen wir vergessen, in denen wir wie Amnesie haben und uns wieder mit der Unzulänglichkeit und dem Mangel identifizieren. The conditionings are very strong and they've been at it for a long time. Und diese Konditionierung ist sehr stark und sie wurde uns über lange Zeit hin eingeflüstert. So it'll take time. Deswegen wird es Zeit brauchen. You'll forget and then you'll remember. Du wirst es vergessen und dann wirst du dich wieder erinnern. Then you'll forget again and remember again. Und dann vergisst du es wieder und dann erinnerst du dich wieder. I'll have near amnesia, but then all of a sudden I'll wake up. Und jetzt habe ich wieder Amnesie und dann plötzlich wache ich wieder auf. But perhaps in time I begin to remember more and forget less. Und vielleicht verhält es sich aber so, dass ich über die Dauer der Zeit mich mehr erinnere, als dass ich vergesse. Then we can begin to develop wise conditioning that knows and doesn't get so caught in the old stories that have enslaved us. Und dann können wir vielleicht eine weise Konditionierung entwickeln, ein Bewusstsein, was sich nicht mehr länger in diesen alten Geschichten verfängt, die uns versklavt hielten. And so, yeah, the old days with the Buddha, he could calm his mind down, but he still didn't understand. Und damals, zur Zeit des Buddhas oder am Anfang konnte er zwar seinen Geist beruhigen, aber er konnte nicht tiefer verstehen. But to begin to understand the places where we get caught, where we're holding on, where we're pushing away, where we're not seeing clearly, this is the path to freedom. Und ähm, das wirklich zu verstehen, die Orte oder die Dinge zu sehen, an denen wir uns immer wieder verfangen, wo wir dran festhalten oder anhaften oder wo wir was von uns weisen, wo wir nicht klar und deutlich sehen. Über dieses Verständnis können wir freier werden. So, like Dorf, you were reading 
Dann möchte ich euch noch etwas vorlesen. It's called Tendrils of the Mind. Der Text heißt Die Ranken des Geistes. So no matter how many words arise in your mind or how many places its musing travel, no matter how many thoughts or opinions your mind clings to or how many attachments to how many stories it tells, no matter how many shoots call projections or memories or how many judgments it imagines are true, there is one single tendril that is wound around all the others. And this must be unwound if you want to be free. The last one to drop is the one you most cherish, the one that insists all its productions are real, the tendril that causes all of your suffering, the one that holds tightly to a thought called me. Ganz gleich, wie viele Worte in deinem Geist entstehen oder an wie viele Orte seine Grübeleien reisen. Ganz gleich, an wie vielen Gedanken oder Meinungen er festhält, wie viele Verhaftungen an wie viele Geschichten auch immer er hat. Ganz gleich, wie viele Projektionen oder Erinnerungen oder wie viele Urteile er für wahr hält. Es gibt eine einzige Ranke, die sich um alle anderen wickelt die du lösen musst, wenn du frei sein willst. Die letzte, die es zu lösen gilt, ist jene, die du am meisten schätzt, jene, die darauf beharrt, dass ihre Darstellung der Wirklichkeit entspricht. Die Ranke, die all dein Leiden verursacht, es ist jene, die ganz stark festhält an einem Gedanken, der da lautet »Ich«. This identity. The identity. The importance in the Dharma of really beginning to understand about identity. Und im Dharma wird die Wichtigkeit betont, Identität zu verstehen. And how with misconception we see through colored filters that separate us from one another. Und wie wir durch ein falsches Verstehen, einen Irrglauben, wie durch getönte Filter schauen, I have a lot of privilege in my own life. Und das trennt uns dann voneinander. Ich selbst habe in meinem eigenen Leben sehr viele Privilegien. And um, for a number of years now, I've had the privilege, honor to travel all over the world and teaching these types of retreats. Seit einigen Jahren habe ich nun schon dieses Privileg und diese Ehre, um die ganze Welt zu reisen und diese Retreats zu unterrichten. So I've visited many, many cultures, been on every continent. Ich habe sehr viele unterschiedliche Kulturen besucht, war auf jedem Kontinent. And one of the things that I love about traveling. Und eins, was mir am Reisen so sehr gefällt is that it, it stretches me, it opens me, it, it, it shows again and again that I don't know everything. It's the fact that it makes me feel like it opens, like it opens, and shows me that I don't know everything. How different cultures see things, the perspective stretches my own perspective. The perspectives, how different cultures see things, sehen oder betrachten weitet und dehnt auch meine eigene Perspektiven. And so again, we can't bypass our personality. Ich möchte noch mal betonen, dass wir an unserer Persönlichkeit nicht drum herum kommen. An ihr können wir nicht vorüberziehen. But we can bring the light of our awareness and get to know it more intimately. Aber wir können das Licht unseres Gewahrseins nutzen, um sie näher kennenzulernen. Begin to see all of the different identifications that I have created. Und all die verschiedenen Identifikationen, die ich geschaffen habe, wir können beginnen, diese zu sehen. And perhaps with this awareness, I can begin to untangle the tangle of my own fear and pain and separation. Und vielleicht gelingt es mir durch mein eigenes Gewahrsein diese Verstrickung, diesen Knoten meiner eigenen 
Angst meiner eigenen, meines eigenen Schmerzes, meiner eigenen, meines eigenen Abgetrenntseins zu lösen. By its nature, identity separates us. It's me and you. Und im Wesen von Identität liegt schon, dass wir getrennt sind voneinander. Es gibt mich und es gibt dich. And then it graduates to us and them. Und dann wächst es an und wird zu uns und die anderen. Dreaming of a world that we could all appreciate the diversity in all ways and respect. Ich träume von einer Welt, in der wir die Vielfalt voneinander wirklich wertschätzen und respektieren können. But within this diversity, there's the commonality that we are all made of atoms. There's just no doubt about it. Und innerhalb all dieser Vielfalt gibt es auch etwas, was uns alle eint. Wir, wir bestehen alle aus Atomen. Protons, Neutrons and Electrons and a lot of space. <lacht> Protonen, Neutronen, Elektronen und jede Menge Raum. As Einstein said, separation is an optical delusion of our consciousness. Und wie Einstein auch schon gesagt hat, diese Trennung ist eine optische Täuschung unseres Bewusstseins. So perhaps as we begin to see through these identities, we begin to find more of our commonality. Und vielleicht, wenn wir durch diese Identitäten, wenn wir sie durchschauen, können wir vielleicht mehr mit dem in Verbindung treten, was uns allen gemeinsam ist. And an appreciation of the different colors of the rainbow. Und können eine Wertschätzung fühlen für diese vielen unterschiedlichen Farben des Regenbogens. Underneath it all, just atoms. Und allem zugrunde liegend sind es nur Atome. So this is from Anne Alexander Bingham. Anne Alexander Bingham schreibt, To know that the atoms of my body will remain, to think of them rising through the great roots of a great oak tree, to live in the leaves, the branches and twigs. Perhaps some of those atoms might feed a crimson peony or a blue iris or a broccoli. Or maybe some of the atoms may rest on water that freezes and thaws with the seasons. And some of these atoms might become a bit of a fluff on the wing of a chickadee. To feel the breeze and know the support of air, some of the atoms might drift up and up into space, stardust returning from whence it came. It is enough to know that so long as there is a universe, I am a part of it. Zu wissen, dass die Atome meines Körpers fortbestehen werden. An sie zu denken, wie sie sich durch die Wurzeln einer mächtigen Eiche ziehen in ihren Blättern leben, den Ästen und den Zweigen. Vielleicht wird eine Pfingstrose aus ihnen, eine Schwertlilie, ein Brokkoli. Oder sie ruhen auf dem Wasser, gefrieren und tauen mit den Jahreszeiten. Einige Atome werden vielleicht ein bisschen flaum auf den Flügeln einer Meise, spüren den Windzug und wie die Luft sie trägt. Und einige steigen vielleicht hoch hinaus ins Universum. Sternenstaub, der dahin zurückkehrt, wo er einst herkam. Es ist genug zu wissen, dass, solange es ein Universum gibt, ich ein Teil davon sein werde. Solange es ein Universum gibt, werde ich ein Teil davon sein. So let's just sit for a minute and just feel ourselves being part of it. Dann lasst uns jetzt einfach einen Moment miteinander sitzen und lasst uns fühlen, wie wir ein Teil davon sind. Of being part of it. Und wo ich gerade davon spreche, dass wir ein Teil davon sind. The air that we're breathing is coming from the plant world. Die Luft, die wir atmen, kommt aus der Pflanzenwelt. 
our exhalation, the carbon dioxide is feeding the plants. It's a reciprocal interconnection. Unsere Ausatmung, das Kohlenstoffdioxid darin, gibt den Pflanzen Nahrung. Wir sind in einer wechselseitigen Beziehung. Just taking some moments and just feeling into our part in the family of things. Lasst uns einen Moment Zeit nehmen, um uns hineinzuspüren und wahrzunehmen, wie wir ein Teil sind der Familie aller Dinge. The solids, the liquids, the motion, the temperature that exists in the body also exist in the natural world, and the sense of separation begins to dissolve. Die Festigkeit, die flüssigen Elemente, die Bewegung und auch die Temperatur befindet sich auch in der Natur und in unserer Umgebung und das Gefühl des Getrenntseins kann sich auflösen. So I'd like to just end with a, a good night poem. Und dann möchte ich mit einem Gedicht abschließen für die Nacht. There's a beautiful poem by an American farmer and poet. His name is Wendell Berry. Es gibt ein ganz wunderbares Gedicht von einem amerikanischen äh, Bauern und Dichter namens Wendell Berry. And so just um, so that there's sometimes in the night I wake up in fear. Sometimes in the night I wake up in fear, in fear of what my life and what my children's life might be. And then I go out into the forests where the wood drakes rest in their beauty and the great blue herons feed, and I come into the peace of wild things. I come into the peace of wild things who do not tax their lives with the forethought of grief. I come in to still waters. And for a time I just rest in the grace of this world. And I am free. For a time, I just rest in the grace of this world, and I am free. Wenn Verzweiflung um die Welt in mir anwächst und ich des Nachts beim geringsten Geräusch aufwache, voll Angst, was aus meinem Leben und dem Leben meiner Kinder wird, gehe ich und leg mich da nieder, wo die Wildente in ihrer Schönheit auf dem Wasser ruht und der große Reiher fischt. Ich komme in den Frieden der wilden Dinge, die ihr Leben nicht belasten mit vorausschauender Trauer. Ich komme in die Präsenz stillen Wassers und fühle über mir die tagblinden Sterne, wartend mit ihrem Licht. Und für einen Moment lang ruhe ich im Anmut der Welt und bin frei. Für einen Moment lang ruhe ich im Anmut der Welt und bin frei. For a time I just rest in the grace of the world and I am free. Für einen Moment lang ruhe ich im Anmut der Welt und bin frei. For a time may we all rest in the grace of this world and may we all be free. Und einen Moment lang mögen wir alle im Anmut der Welt ruhen. Und mögen wir alle frei sein. May all beings dwell with peace. Mögen alle Wesen in Frieden verweilen. Mögen alle Wesen in Frieden sein. So as you rest in the grace of the world, may you also enjoy the thunder, the lightning. Maybe we'll get some rain tonight too. <laughs> Und während ihr jetzt im Anmut der Welt ruht, mögt ihr auch den Donner und die Blitze genießen. Vielleicht gibt's heute Abend sogar noch einen Regenschauer. So wish you good night. Ich wünsche euch eine gute Nacht.